。谢三哥，你对故人处处防备，对外人却十分的轻信呢。<笑>明枪易躲，暗箭难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿。又来找你来了，陈永亮，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗式。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少，我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我是不是？嗯杀你就像杀鸡一样，只是有缘在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊、谢三哥，你能以耳代目。果然厉害，以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上，血债如山，就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？哼，明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白、金、青这四个名号吗？像当年，咱们在杨教主手下，英二哥、福王韦四哥，再加上你我，横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了。谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢？三哥。咱们在这个世上也没有多少好日子可活了。依我说，明教四大法王联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业。英二哥和韦四弟说不定已经不在世上了，尤其是韦四弟，寒毒难除，只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼福王现在都在光明顶呢。他们在光明顶？为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教？废话，生是明教人，死亦明教鬼。<笑>你笑什么，韩夫人？你想拿话来骗我的屠龙宝刀？你，今天我问你，明娇怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道，你说你没打听江湖上的事，那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在，我老实说，这个阿离。就是殷二哥的亲孙女，因为他得罪了父亲殷野王，他父亲要杀他，是我救了他。阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡
和少林武当华山空童昆仑武大派合并，途中被韦夫王绑走。韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒洞，都放走了我。韦夫王的个性，一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉营王和青衣夫王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁银叶先生，和众兄弟不和，但本教有难。你怎么能袖手旁观？我去不到屠龙刀，终归是峨眉派灭绝师太的手下败将。我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手，所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀。<笑>明教兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯，私事事小，护教事大。韩夫人呐，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时，立誓和明教断绝一切关系。就是因为这样，胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡青牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒，我跟明教已经恩断义绝。紫山龙王，听话婆婆，竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说去对付峨眉派，实则是去对付杨逍、范瑶。你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能接。嗯、有一件事，我一直耿耿于怀。为什么你会得知我隐居在冰火岛？事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽。在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的，见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计，欺骗我的孩儿。探听到了我的秘密，谢三哥。当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛？你想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢逊真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯韩夫人，你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战
，与你不利。说不定，我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！石教主之时，便已失落，怎么会在这三人手中？这是不是真的是我呀？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？啊！圣火令，本人早已破门出教，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出教，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫？啊啊啊啊、见生活里如见教主，邪训，你还不下跪？三位到底是谁？若是本教弟子。谢逊该当相识，若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？名叫源于何土？元气波斯。然也，然也。我乃波斯名教总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。我等奉总教主之命，特从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土支派教主失踪，寻弟子自相残杀，本教上下大势趋弱，是以命云、风、月三使来到中土整顿教务，何教上下齐奉号令，不得有误。太好了，总教主有号令传来，只是再好也没有了，免得我担责重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中土明教虽然出自波斯。但数百年来，已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中土，谢逊只敢欢迎，但要我跪迎的话，从何说起？这是中土明教生活令，前任信使教主不孝，失落在外，仅有我等取回，自古。见圣火令如见教主，谢逊还不听令？就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐？狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门出教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙王？说得对，不可能的。中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情
，我绝不能无意，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，除教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢某，我杀人无数。却不会杀害洪娇的朋友，非要你杀他不可。不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土，第一件事便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？你双眼虽瞎，心中倒也明白，还不快快动手！我金毛狮王光明磊落。别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒，谢某岂能趁人之危白刃相加？剑圣火令如见教主，你当敢叛教吗？我谢军已经瞎了二十多年了，即使将圣火令放在我的眼前。谢某也看不见，更不需要说，见圣火令，如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢，谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。谢逊是护教法王。教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话，就要将我处死，办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有这许多臭规矩。杀！啊啊啊啊啊出手相助，谢逊感激不尽。你赶快脱身离开这里！我不会让他们杀了你！你快走，我来应付。在下要脱身却也不难，谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后自当奉还法道。小伙子，你叫什么名字？我不行，万万不能相认，否则一夫爱敌之身，势必要和波斯三世拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿。你不必言语相讥，我谢军已垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子，我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，霍月石定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨
，准备好了没有？只有暂避其锋。嗯。珠儿，不会有事的。我带他去前面疗伤。我不明白你为什么又要下手杀害殷姑娘。这个野丫头吃里扒外，该死！你还在记恨殷丫头警告我刚真的事？我不允许任何人背叛我。韩夫人，你的心眼太狭窄了。金花婆婆，经过这场生死大难。你难道还不能尽弃前嫌吗？你救我的命是你的事，我杀不杀阿离是我的事。你休管闲事，有我在这里，我容不得你随便伤人。你这臭小子，今天你管的闲事还少吗？未必都是闲事，这波斯风云三世马上就要来了，你还不快走？找到了，找到了，找到生火灵了，找到了。嗯女人心，海底针，真是搞不清楚。啊啊啊！好痛啊！刚才你那条天地铜兽还是受伤了，伤得重不重？没时间了，快到船上去。夫人，一定是韩夫人。他往西，我们的船在东，应该不是他。陈友亮，一定是陈友亮开走了。刚才就应该一刀杀了他。啊，糟了，小赵和周姑娘还在船上呢。一定，一定是波斯风云三使追来了。跟我走。也许我的眼睛看不见了，所以我的防备之心比别人强一些。一到灵蛇岛，就先找个可以藏身躲人的地方。怎么样？他的伤怎么样？赵姑娘小腹上的剑伤深约半寸，流血虽多，性命绝无大碍。可是，可珠儿呢？珠儿。怎么又多了个女孩？啊，是英姑娘。金花婆婆下手极重，都在要害。有救吗？是否能救？难说。哎，现在没药倒是个问题。我住的茅屋里有药，只是万一路上碰上波斯风云三使、啊，那就等到天黑再去吧。哎，管他呢，管不了那么多了。嗯，义父，你刚才叫我什么？
都记不下，没能早日去冰火岛相见，还一副受尽辛苦。你你说什么呢？啊，我孩儿便是张无忌。无忌，你真是无忌，是我，是我义父，无忌。哈，哈哈哈哈哈！哼，你少来这套，休想来骗我！你多半是韩夫人的人，一起来骗我的屠龙刀，是真的。义父，我是无忌呀、啊，不用骗我，无忌已经中了玄冥神杖，我不定，说不定已经。玄玄之道在凝神。在立仙方之上，身不外止，气不外泄，身归无学，情理已交，能列精进，至虚至极，受尽之毒。当我记不起武功口诀的时候，你恨铁不成钢的打我，娘一句话也没有说。含着泪帮我上药，义父，你记不记得小时候，我不要学七伤拳，不想当小疯子，你就吓我，说老疯子带着一个小疯子有什么不好？义父，后来，后来我失足跌进地缝里面去了。是您救了我呀，无忌，无忌，义父，你真是我的无忌孩儿吗？没想到一年十年还能跟你见面，义父，我好开心，好开心，请原谅无忌。没能马上跟你相认，不知我保不动你了。十年来，我朝思暮想想抱你，现在大了。我又不是妖怪，怎么能不会老？告诉我，十年来发生了什么事？快讲给我听好吗？真是精彩！我经历了很多生死玄关，对很多事情都看透想透了。那那义父，您呢？哎，一个瞎了眼的老瞎子，会有什么好日子过？啊、那屠龙刀的秘密，您参透了吗？啊，可能我太笨了。这屠龙刀的秘密，我怎么也摸不透。啊，对了，你学会了乾坤大挪移，又帮我明教推了六大门派，光明左右时，没准你当教主吗？我，怎么了？怎么了？疼得很，疼，好疼，疼死我了。我从小到大，别说是受伤，我连病都没生过。我好想爹，我想家
，我想我爹呵护我、照顾我，你知不知道？对不起啊，真的对不起。你干嘛要跟我对不起啊？你受伤是为了救我。哎呀，别扯了，赶快去拿药吧。赵姑娘，我借你倚天剑一用。倚天剑，倚天剑，赵丫头，真的是，真的是倚天剑吗我怎么回事？你怎么会在这里啊？我在船上等你们的时候，一个丐帮的年轻人上来劫船呢。果然是陈友亮一伙劫走了船。我担心你呀、啊，所以救了周姑娘，就上岸来找你。周姑娘，没想到碰到三个波斯人在追查你的下落。他们三个没为难你吧？我跟周姑娘躲了起来，没有被他们发现。刚才我还以为是他们呢。好了，没事了，别担心。我找不到你的时候，好担心你啊！啊，周姑娘呢？哦，江公子。周姑娘，你没事吧？我没事。谢谢张公子关心。无忌，啊，你是不是又带来两个女娃？这位就是我跟你提过的峨眉派周芷若，还有小昭。嗯，这位就是我义父金毛狮王。小昭见过谢老爷子。好，好。小昭，把东西放下，过来帮忙。是。周姑娘，麻烦点个灯。嗯。哎，小昭、嗯，你去帮朱儿上药。啊、哦。这里由我来。好。师傅，我要杀了他！哎哎，灭绝师太的死因，大家有目共睹。你不要迁怒赵姑娘。可是要不是他囚禁我们，师傅也不会死。我现在受伤了，我打不过你。不过你要动手，我照样奉陪。来呀、啊！不行，你真要杀他报师仇，就先杀了我吧。你，哎，我来说句公道话吧。现在大家被困在灵蛇岛，波斯风云三十又在虎视眈眈，明天是生是死都很难预料。希望大家先把过去的恩怨摆下，一条心，同舟共济，共度难关才是怎么样？快躺下吧。嗯、刚才你是真心的吗？义父，你笑什么？我呀，我想起当年你爹和你娘流落荒岛，郎才女貌，天作之合，结为夫妻了。你呀，也是同样流落荒岛，可青出于蓝胜于蓝，你一个人呐，一下子带了四个女孩子。
，你呀、啊，比你爹强多了。<笑>义父，你说什么？哎，我突然有个奇想。义父，你不要开口，听我说。啊，丫头们，我知道你们大家都喜欢我无忌孩儿，对不对？哎，我看这么着。不如你们全都嫁给吴忌，当老婆吧，啊！啊，谢老爷子，小昭只是服侍公子的小丫鬟，你别把我算在内啊！我说世王，你要是再满口胡说，等到我伤好了，千万不封你的嘴！啊，你这个丫头是厉害，难怪吴忌孩儿对你会敬畏三分呢。不过。我问你，对博思风云三使的时候，你所使的拼命三招，第一招是昆仑派的玉翠昆刚，第二招是空童派的人鬼同图，第三招是什么？老夫孤陋寡闻，可听不出来了。金毛狮王果然是名震天下，虽然双目不能视物，但是却能听出我所使的绝招，果真是名不虚传呢。第三招，是武当派的天地同寿，这可是新创的招数啊。嗯，其实什么招数并不重要，重要的是你如果不爱无忌，为什么招招拼命呢？啊，我我，我说到你丫头的心坎里去了吧？哎，哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈！哎，小昭，小昭，小昭，小昭，小昭。小昭，你知道我不太会说话，你别哭了嘛。
不管发生任何事，我都会在你身边保护你的。我的新娘。记得不会跟我提过，你爹娘被土匪杀了。小赵，我不希望你有事瞒着我。生平有两大幸，其一是驱除援兵，其二是让和美派的武功领袖群龙，盖过少林和武当，成为中原武林的第一大门派。这两件事看起来很难，但是眼前摆着一条明路，你只要。遵从师傅的嘱咐，将能一一成就。到那时候，为师在九泉之下，也会对你感激涕零啊！师傅，我会完成您的心愿，一定会的。我不放心紫山妹子，我去找她。义父，你对她仁至义尽，她却阴谋算计你，你还关心她？我问你，换了你会怎么做？我也会去找她的。那不就是了？可我想不通，她对你是个什么心态？世人一愿报德，是寻常的事，没有什么想不通的。狮王。我可以问你个事儿吗？你说，这紫山龙王位列明教四王之首，武功却不见得高于老爷子，为何昨晚与波斯三使动手之际，却不见他使出千蛛万毒手的毒招呢？千蛛万毒手，韩夫人不会的。以他这等绝色美人，爱惜容颜胜过性命，怎么肯练这门武功呢？他是绝色美人。是啊，紫山龙王可称得上是武林第一美人。怎么？我说错了吗？这句话婆婆又老又丑，我怎么看也不像绝色美人呀。哎，那她一定是躲避波斯总教的追捕，才易容改装的。易容？那紫山龙王跟波斯总教又有什么关系、啊？说来话长了。紫山妹子来自波斯，本名戴奇斯，是波斯总教的圣女。